，再打一针小剂量的。我不希望他家人看到他的时候，他还能动。好的。死人就该有死人的样子。让我进去，我妹妹不可能就这么没了，我要见她。车祸比较惨烈，葬仪师正在整理遗嘱，为了避免引起不适。哎，家属，你不能进去。医生，哎呀，我是她丈夫，哎呀，我求你让我进去看她最后一眼，好不好？你不能进去！我求你了，我求你了！够了，医生，青青从小就爱漂亮，希望她体面一点，谢谢。请节哀顺变。我又很开心。你说我是不是个坏女人？怎么可能？你是我遇到过最好的女人。那现在，你终于属于我了。谢谢你送青青最后一程，青青，我接受不了。你让我跟青青做最后的告别吧。行了，戏演多了，挺累的。嗯、我和他夫妻一场，还是有感情的。
好险啊！差点让你诈尸了。哭什么？死里逃生，你应该高兴啊！整容手术很成功，这是我们合作的开始。希望你能喜欢这张新面孔。报警吧！报什么警？警察来了怎么解释我们的关系真好看，这不是我。那你是谁啊？我怎么记不起来了？我是顾青青吗？顾青青已经死了，你现在是满清。多一模一样的白裙子，你是变态吗？是不是该打针了？打针？我不打针，我是曼青，我不是顾青青，我不打针。顾青青车祸后的第三天，顾家人就把她拉去火化了。从此，这个世界上再没顾青青，所以你不是顾青青，我也不想再听到“顾青青”这三个字。你是曼青，记住了啊，曼青。从今天起，曼青重生了。我不想以另外一个人的身份活着。你忘了我们之间的契约了吗？没有。你救了我。是我救了你，我赐予了你重生。你答应我说，你赋予我你的灵魂和肉体，我觉得很公平。现在情愿去死，你没有死的资格。从今往后，没有我的同意，你什么都做不了。你为什么要这么做？你以为那次车祸是场意外吗？那是一场精心策划的谋杀。你不想让季安阳得到惩罚吗？啊柳嫣嫣，他们一个都别想跑。
你知道他是谁吗？他是裴总的特助。他刚刚把胡总哭了我一身啊，林总。多大点事儿？哎哎哎哎哎，呃，裴总，真是不好意思啊。你看这事儿弄的，我一会儿说的啊。道歉，我被打了，我不道歉。道歉，道歉，道歉，道歉，道歉，道歉，道歉，道歉，道歉，道歉，道歉，道歉，道歉，道歉，道歉，道歉，道歉，道歉，道歉，道歉，道歉，道歉，道歉，道歉，道歉，道歉，道歉，道歉，道歉，道歉，道歉，道歉，道歉，道歉，道歉，道歉，道谢谢，客气。你是裴总的特助吧？你刚刚没受伤吧？没有没有，多谢季先生。你认识我？当然，我知道您是顾全集团的经理。你刚刚都被欺负成那样了，裴总也不说帮帮你啊？别说了，季先生，今天啊，多亏了有你的帮忙，所以以后有什么需要我的地方，您随时说。巧了，我刚好有个事情确实需要你的帮忙。林总手上有个项目特别感兴趣，林总跟裴氏的关系又不一般，我想……哎，季总，你怎么在这儿？你和我们曼青说什么？没什么，林总，失敬失敬。哎，林总，今天真是对不起、啊。哎呀，最应该说对不起的是我。拿瓶冰水，你看，把你弄成这样。没事。你看这小手，这么凉啊！哎，这湿衣服怎么还没有换呀？我正准备去换呢。啊，季小姐，你住哪儿啊？哦，我现在暂住酒店。哦，我送你吧。哎，不不不不不，今天呀、啊，必须我送。哎，你等着，我去拿车钥匙啊。你真愿意帮我？他们都围着我看笑话，只有你一个人愿意帮我。行，那我就不瞒你了，我看中的是西星那个项目。如果曼青小姐可以帮我搞定那个项目，我愿意分一成的利润给你。好，我尽力。林总利息给免了吧？谢谢裴总，谢谢裴总。说好的一起做局套季安阳，连摸个手都不行。做事了，应该接受惩罚
有契约，别把自己弄得脏了。你这张脸应该有尊严。白总的意思是让我洁身自爱吗？在这种关键的时候，这张脸是我给你的，别用它做丢人的事。出来啊！这人前装的纯洁小白兔的样子，身后这么骚，这个曼青啊，在外边也欠了不少债呢。估计是因为还不上，才做了裴锦清的金丝雀。<笑>我果然还是喜欢有缺点的人。东西，秦艳阳看到的就这些，这是 AI 换脸吧？做的还挺逼真。怎么，自己没亲自参与，感觉有点遗憾是吗？你知道这照片上的不是我，我不是这个意思。破釜沉舟不等于不要脸。不要在季安阳身上消磨太多时间，我的忍耐是有限的。没关系。行尸走肉也是活好的，季总，我马上还你。麻烦裴总送我回去，我还有最后一场戏要演。没想到林总玩这么狠呢、啊！季总，快请坐。这是你要的东西，签了之后送到林总公司就可以。曼青，你真是我的福星啊！季总之前说过，只要西星这个项目成了之后，不会亏待我的，对吧？当然不会。但在此之前，我希望你看看这个
没想到曼青小姐在舞会装纯洁的样子都是假的呀！私底下我这么淫，你怎么会有这些照片？不知道这些照片传出去，裴总会不会生气？你裴氏的工作能不能保住？你不要把这些照片传出去啊！可以啊，没问题。但是，季总，你说什么我都答应。成交。但不是今天。理解，吓死了。季总，您慢走。嗯。曼青小姐，这个动作让我想起了我一个熟人呢。是吗恭喜你啊，鱼儿成功上钩。如果没有裴总大方丢下的儿，我也不可能这么顺利，所以还要多谢裴总出手相助。只有口头奉承啊！我说过了，凡事都有代价，言语不值一文。只要事成。我愿意满足裴总任何愿望，但我永远记得我是谁。机会。如果说出“热牛奶”这三个字，我就可以放过你。记住了，任何时候，只要你说出“热牛奶”这三个字，我就停下。我不要，我要记住，今天说的每一分钟。
想明白了吗？裴总玩够了。你每次想要勾引我的时候，稍微动点脑子，也不至于吃这么多苦这次能够搭上林总、裴氏两条大船，多亏了你。客气了，只要季总挣大钱的时候，别把我给忘了就行了。怎么可能会忘？你帮了我这么大一个忙，我肯定得好好谢谢你。那季总打算怎么谢呢？你怎么了，季总？没事，你刚刚那个动作。让我想起了我的前妻顾青青。那说不定我就是顾青青啊！你就是。这说明我们的关系，在季总心中分量不清。哼<笑>，没想到曼青小姐还挺幽默。家可真大呀，曼青，曼青小姐，你在哪儿
就是来救你。你知道吗？我们的相识本就是宿命。知道你在说什么吗？我知道。是你救了我，我是你。我原以为这个曼青跟顾青青有关，然后呢？我在她身上看到了顾青青的影子，看来是我多虑了。顾青青，你到现在还想着顾青青？没有，你知道的，全世界我就最爱你一个。嗯，谁知道你是不是骗我？等我把西西那个合同转手给了顾启言，你想买什么我给你买什么。西安阳签完合同了，西星这个盘子他确定接。对，我确定是裴氏的那个曼青，他
我会想办法接近他。你好，我来吧。柳小姐，好巧，曼青小姐，你也喜欢在这家喝咖啡吗？是啊，他家不仅咖啡很香，肉桂卷也挺不错的，不然你也试试。好啊，麻烦给我也来一份吧。好的。不好意思，啊，没关系。那我就先走了。曼青小姐，我听安阳说了，西兴那块地的事儿，多亏了你、啊。客气了。那柳小姐，您慢用。再见。把妆卸了。我一会儿要去见安阳呢，有工作。啊？我不记得我给你安排过这种工作。我让你把妆卸了。不允许做任何忤逆我的事儿，这不就谢了？林总，那合同的交款时间是不是下周啊？我知道裴总迫不及待想要摆脱我了，下周就解放了。明天季安阳不用来上班了，你尽快把他的东西处理掉。好。哥，哥，在公司还是叫我顾总比较好。顾总，是这样，咱们公司之前不是要吸进那块地皮吗？你猜怎么着？我费了九牛二虎。叶经理，公司的财务出现了问题，根本没有钱去做吸进这个项目。你擅自以顾氏的名义签合同，董事会是不会认的。怎么可能呢？公司明明付了定金的呀。我不在国内的这段时间，公司的所有决策都是要通过董事会决定的。你在没有通过董事会的情况下，私刻公章安排打款，董事会已经决定，走法律程序。不行，顾顾七爷，我为顾家做牛做马这么多年，你现在把我当垃圾一样扔掉，你现在必须打款，你听到没有？季安阳，你对顾家、顾全集团做出过什么贡献？你心里没点数吗？如果我是你，我现在就去找林总，解除合同，把定金打回来；要么你自己掏钱把这个窟窿补上，这样董事会还有可能原谅你。顾启言，你好样的！季总，季总，给我让开！季总，哎，您不能进，季总，元爷，元爷，元爷，季总，你出来！元爷，我东西为什么都在外面？是怎么回事？还不明显吗？水星易主了。什么意思？你在外面欠太多钱了，已经不适合管理这儿了
，水心是我一手搞起来的，他凭什么赶我走啊？我有时候真不知道你在想什么。顾青青已经死了，你好好的当顾家一条忠犬，不比自食其力强吗？妍妍，你知道的，顾奇言逼我签了婚前合同，顾青青死了，我一分钱都拿不到，我不提前做准备，我们以后怎么办啊？齐安阳，你自己贪得无厌，少扯我做借口。我贪得无厌，我挣的哪笔钱不是为了养你啊？季总啊，这是顾家派人送来的律师函，让你亲自退回顾家支付的那笔费用。水星现在是我的。刘妍妍，你把我当什么人啊？季经理，你已经被辞退了。我也和你分手，请你离开。你不能这么对我，季、哎、总，你不能这么对我。妍、哎、妍，你冷静一点。季总，你别碰我。放手，是点啊。你知道我是谁吗？我要找你们林总，听到没？我要找你们林总。别动，这个我报警了。林总，林总，林林总，林总。放手！哎，放开，放开！林总，西青那块地皮我不要，你把定金还给我好不好？季总，您这是把地产开发当买菜了，说不要就不要，说退钱就退钱。不是，裴总，地可以不要，但是钱不可能退，你毕竟签了合同吧？哎，合同，裴总，你是发谁？脑子里想什么呀？我们再聊聊好不好，林总？放开我！快把他给我弄走！好的，刘总。季总啊，您喝太多了，要不早点回去吧。大江，季总，您别让我为难。这是我自己的店，我喝点酒怎么了？哎呀，季安阳打人了，来人呐！大脚，大脚，快点，快点！妍妍，我们不分开好不好？妍妍，我们和。齐安阳，你看你现在这个样子，我真不知道顾青青为什么会喜欢你。你贪财好色、软弱无能，在我这儿你根本都不算个男人。你真以为你自己能配得上我是吗？我实话告诉你，我跟你在一起的每一分每一秒，我感觉无比恶心。怎么了？我脸上有东西、啊。听说你前夫借了高利贷，把顾氏的钱给填上了，这才免了牢狱之灾。纠正裴总，是顾青青那个蠢货的前夫，不是我的。
真把自己当满清了？当然不敢。毕竟我如今的一切，都是由你掌控，不是吗？说过，你要是讨厌了，可以随时叫停。总吃饭，每次都要这么多人看着，不难受吗？说正事吧，什么时候向季安阳要债？加藤道，时机未到。看来是狗急跳墙了，你想怎么样？你少废话，找这个地址来见我，否则这个视频会遍布全世界。你今晚先回去，别见季安阳。为什么？我刚刚收到消息。他说他今天晚上有别的安排，不会见你。别激动，我是盛宇，没什么不能谈的。解说合同可以，但是你要把曼青的视频删掉。你有什么资格跟我谈条件？你不自命清高吗？你不了不起吗？现在知道跟我谈条件了，别这么说。我一直都很尊重我的生意伙伴的。伙伴。你们联合起来，把我当狗一样耍的转转转。小姐的身材真不错呀！我要把这个视频传遍全网。你不是不让我好过吗？你也别想好过。如果你敢把这个视频传到网上，我让你从这个世界上彻底消失。我打算刺掉两刀血份。我要是真把他杀了的话，我可是要坐牢的。哎，你怎么知道我在这儿？我有我的办法
其实你也没这个必要。齐安阳也是我的敌人，救不救跟你没关系。是，你说的对。他在母狮旁蹲下，守护着母狮。他是绝不可能允许别的狮子有染指母狮的机会。你是不是有点冷啊？嗯。终于，雄狮休息完成，他在找机会。觉得你这样舒服吗？还行。过来，来呀、啊！你肚子好点吗？不是很疼。终于，机会来了。趴了下来，而雄狮也顺其自然。他向着对方慢慢靠近。他们在进行生命之中最富有神圣气息的仪式。齐安阳现在去哪儿了？他在保利旅馆，应该。这狮子紧紧贴在一起，浓情蜜意往哪儿跑呢？大哥，大哥，各位大哥，麻烦你跟老板带句话，钱能不能宽限几天？合同上白纸黑字写的清清楚楚。别别别别，今天就是还款日期，你是想剁手呢还是剁脚？来，自己选一个。别别别，你跟老板说。我是顾氏集团的季经理，这钱我肯定会还上，好不好
，你都这德行了，你觉得老板会信吗？老板。季总，又见面了。晚清，这一切都是你设计的。啊！为什么？你为什么要这么做？你干脆弄死我得了。杀了你岂不是便宜了你？我做这一切都是为了顾青青。顾青青。你自己做了什么？你自己不清楚吗？我做什么了？我做什么了？我只……你只是背叛了他，让他在孤苦无助当中死去。我没有，我跟他还是有感情的剁了他的手，大哥，不要，大哥，不要，不要，不要，我，我说，我不要，让我，还是，我还是，不要。满意吗？你还要我怎样？你还要我怎样？你要怎样才能满意？你想让我去陪你是吗？给你看。